，进入那边准备好了。准备巡警，同学们，趴下！有炸弹！救人！前总队长下令，要你立刻全力协助追捕带有机要文件逃走的共产党。起来，没事吧？没事吧？没事。怎么样？这才是用刀。好了。正式开始训练吧，小七，想尽一切办法拿到这个铃铛，娜塔莎会阻止你的。如果我是敌人，你早就没命。小七，你要记住，任何战场都像这片丛林一样
，有明亮的地方，也有可以隐藏的地方。你要学会最重要的地方，就是利用周围的一切来隐藏自己。只有当敌人无法发现你的时候，你才是最有机会取胜的时候。明白了。你记住，就算独自行动，也一定要保管好钥匙，把东西送走。啊，呃，为什么他不认识这把钥匙？不行，我必须还要再去一次。救不了你爷爷，自己的命也会搭上。那我爷爷都被他们打成那样了。小青，你先别慌。看看你们老村长的下场。大野洋子，怎么是他？金荣，你等着。哦，没什么。要严重。秦老师，你的人在里面吗？不在，他们应该还在地窖里呢。现在鬼子人不多，应该是他们先遣部队，必须得马上把他们解决掉，不然等他们大部队来了，那我们就更麻烦了。这样吧，小青，你带着秦老师去地窖，其他人跟我去救人。一凡，我们今后还要在江宁行动，不能让鬼子看到你们长得什么样子。我明白，秦老师，等你们安全之后，捎个小牛呢。你们要小心。秦老师也来了，秦大可，对，赶紧收拾东西，跟我走，快，好好，快走，好，走。乡亲们，性命攸关呢！孟大哥，你听我说，这都是我们计划好的。如果你现在去的话，只能造成更大的损失，你明白吗？可是，我理解你的心情，但是，如果我们还待在村子里，只会给乡亲们带来更多的危险。
小七，带路，走，走，走。去摘下来，咱们认识认识。快走，快走，快走，快走，快，快走，快走。觉得现在搜还有用吗？刚才那些人，并非我们要找的共产党。那些共产党肯定藏在村子里，他们很会捕捉。难道你不知道吗？给我搜！把村里藏着的所有人都给我拉到这里来！站！车里那宽度我查看过了，应该是大货车的尺寸。后边我也查了，跟前边一样，每隔十五分钟就会有一帮巡逻人员经过。好，按照原计划行动，我带着我的人去一号仓库，你带着大家去二号仓库。记住了，先救人，然后再炸毁戏剧工厂。好，行动吧。咱们又见面了，你们已经被包围了，立刻投降吧！太好了，石原将军，他们不是想知道西勋工厂的位置你把这个文件替换一下，哼，咱们就给他来一个瓮中捉鳖。
负责掩护，其他人快撤！夜了，他们俩还在里面呢。别吵他，敌众我寡，咱们先撤，一定有办法救他们。撤！撤！韩夜，快撤！撤！站住！把枪给我卸了！首要任务是要想办法营救一凡和韩叶。如果被大野洋子布好了局，他肯定会利用他们作为诱饵引我们出来，那么可就真的是麻烦了。接下来怎么办？这样吧，我们先到宪兵队附近，一来可以看看有没有机会营救他们两个人，二来可以监视大野洋子和武田雄，他肯定会跟石原接触的。石原君，我要给你看一件我完美的杰作。还需要我做些什么吗？如果能够通知一凡他们提早做准备。营救成功的概率会更大。我这里倒是发展了个青年人，但是他刚刚进宪兵队，职务比较低，能去的地方和认识的人也不多，我估计呀、啊、作用不大。把他的情况跟我讲讲。好，我详细跟你说。
喜宴与膳吧，吴亦凡。谢谢你这么多年来对我的关心、包容和谅解，韩毅，我从来都没有怪过你。这个办法好，我去通知他，就这么办。哦，你把新查到的宪兵队电话号码给我吧。我都准备好了。下一个。嗯，刚刚我也详细的向你们介绍了三种不同的守夜病菌，现在我要给你们看一件我最新的发明。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊隆重介绍废首一我的最爱，感染性极强，病死率极高，而且经过我的改良之后，病菌的发作时间可以控制在一小时之内。用它来装载鼠疫病毒，那简直是天生的绝配呀！啊，只要这炸弹一爆炸，二十亿半径内的人都会被感染。所以，我给它取名叫“死神之门”。很有诗意的名字啊！神君。这个什么时候可以用到实战上？等我的培元基达到稳定之后，我们的生化武器就会大量的生产。到时把它投放战场上的时候，就会发挥巨大的作用这里是石原实验室接监员电话。喂。林雪，放了！你，释放了！释放了！他们也没吃盒饭，这场战争我们都要赢下来，还给他们送饭吃，这就叫浪费！哎，释放了！
学说过，他们一定会来营救我们。打过了，就按照你说的，我假装是实验室的人，让他们把韩叶和一凡姐送到西军工厂。大叶洋子和武天雄好像也去了西军工厂，所以他们没有怀疑，应该很快会派车押运他们。木材厂，炸弹准备好了吗？没问题。其他人呢？准备好了。好了那现在就等秦老师那边集合人手了。一凡，这次机会千载难逢。我们一定要集中所有的力量，一举成功。您放心，我们一定全力配合，保证完成任务。说实话，我作为你们的长辈，我怎么能放得下心呢？我真想拿起枪，奔向抗日的第一线。只是，我们分工不同，各司其职吧。张叔，你别这么说，有你在我们背后，我们都不知道有多开心。张叔，是您带我们走上抗日道路的，我们也坚信这条道路没有走错。是的，是我带你们走上了抗日的道路。这条路没有错，只有这条路，才能拯救中国的明天。不过
你们呐，一定要出去，战斗中保护好自己。我在这里等着你们胜利的消息。好了，时间不早了，你们出发吧。出发。那，把九号带过来。嗨，白人手也不多，那去里边就不会这么轻松。先靠近了再说。这次我们一定要小心，不能再上当。后方我已经查过了，比较薄弱，可以从后方打开。去那边找个位置，有机会的话直接杀掉实验磁棒。啊！阿姨，你去布置炸弹。好全在这儿了。几个人质？四个。一定还有人质关在别的地方。这样，咱们兵分两路，你们从这儿冲进去，把动静搞得大一点，吸引住敌人。我去救人质。走。抓住他们！哎
先生，你是啊，我们是同行，我也是教书匠，跟我们走。小周，扶大家出去，走。还记得我爹胡清远吗？胡兄，看在我们太怕兄弟的份子上，千万别告发我。那是你们，我们等这一天，等了很久了。住手！只要你们放了石原将军，我什么都可以答应。
按计划行事。田中年轻人，照片带来了吧？照片留着，箱子你拿走吧小七还在他们手里，想办法先救小七。这次的行动，以我的手势作为行动代号，五指并举，代表让你不要出手；握紧拳头，代表立刻出手。
，以为上钩的是条小鱼，没想到竟然放长线钓了条大肥鱼。你的那几个同伴，一定在这些人群里。对。神不大，脾气倒挺烈。告诉你，你的臀部是不是藏在这里？说我也有办法让他们站出来。抓人！都有抓活的。就知道我有这么招。想要找我报仇是吗？你说对，吃饭睡觉，杀了。你这么说，还真是让我受宠若惊啊！呀！我、啊
不成，快快走，快！你了，小这段时间大家练习很有成果，每个人都进步了很多，特别是景荣。景荣，那枪打得太准，是吧？哎，对了，你们听说了吗？自从南京惨案照片曝光和号角事件之后，以江津为核心，周围一带出现了好多的抗日力量。看来我们之前的行动鼓舞了国人的士气。而且最近啊，飞刀队、小刀队、土狼花还有雷神队，他们由暗转明，开始对日军四处开花。那这是好事儿，越多人一起抗日。就能越早把鬼子赶出中国。对，这股势头确实是好的，但是太过招摇了，我还挺担心的。咱们还是听张叔的吧，努力强大自己。下面继续分头练习。上了，这里可能不安全，大家赶紧撤离。好，走。上对这批神秘人并不陌生。是的，我和他们交手已经不止一次了。你居然对一个屡次交手的对手一点儿都不熟悉，你又怎么能够战胜他们呢？将军教训的是，南京的照片泄露之后，抵抗组织的问题越来越严重。
，英租界、法租界，甚至连我们日租界，都有抵抗组织在活动。可您为什么偏偏关注这个神秘队伍？在你们宪兵队每次的抓捕行动中，这批神秘人总是会突然出现。对你们所要抓捕的对象进行营救，对吗？对。可他们从未进行过主动的出击活动，你不觉得奇怪吗？的确有些奇怪。更重要的是，每一次他们的行动都着装整齐，武器精良，这绝对不是一般的抵抗组织。倒是像训练有素的军人。别的抵抗组织，我们都很清楚他们想要干什么，而唯独这对神秘人，我们一点都不知道他们的真正目的。我担心，他们是在谋划一个大的计划。如果等他们这个计划完成，你我恐怕都很难收场。所以，我希望你能够投入一切力量，尽快查出他们的真实身份和目的。是。杨子，我希望这一次不要让我再失望。是。谢谢啊！不行，不能回家。回家只会连累父亲。回家去，也不能去找一凡姐他们。那我还能去哪儿呢见到我跑什么呀？真没有想到，你一个从小娇生惯养的大小姐，竟然会是个抵抗分子！少废话，不要冲动。我找你来不是为别的事，我是想帮你，否则我也不会一个人到这儿。谁让你帮？你没有别的选择，你的同伴们已经把你当成敌人。我不帮你，谁还会帮你？你还好意思说？都是你诬陷我，景荣。你现在听话还来得及，只要你跟我合作，我会向上级请示，给你特别宽待。跟我走，我才不会上你的当。我警告过你，这一次你就没那么幸运。如果你不跟我合作，我就很难保住端府。你这个卑鄙小人！啊！再问你一次，到底跟不跟我走？做你的清明白日梦！心神不宁的，不完全是为了金荣吧？你们有没有发现这个神秘人的衣服
和以前不太一样。衣服。嗯。你是觉得这个神秘人有可能是假的？我不太能确定，毕竟他说过很多以前的事情。你这么一说，我也觉得有些奇怪。他们衣服的颜色虽然是一样的，但是款式上还是有所差别。既然是这样的话，还是谨慎一点好，再试探试探他。好，你们在聊什么呢？我们在聊锦荣的事情。你去哪儿了？我出去了一下。干什么去了？之前我跟你们说了这么多话，你们现在还是在怀疑我。我们处在同一个抗日阵线，不存在怀疑。但是。你下次有什么安排，最好提前告诉我的事儿，这样大家也好有个配合。没错，你应该已经对我们有很多了解，我们也想了解你更多一些，毕竟这样有利于我们的合作。大家都是在抗日，为了把日本人赶出去，我们本来就是在一个战壕里。可你还是在躲闪。依我看，我们这个对话没有必要再进行下去了。如果你们从心底里想相信我，你们自然会相信；如果你们根本就没有打算相信我，我也说服不了你。而且我也没有这个义务。我这个人最讨厌别人支支吾吾，你最好痛痛快快的给我一个答案。在抗日的战线上，只有两种可能：要么是战友，要么就是敌人。这就是为什么我一直不愿意告诉你们我真实身份的原因。人总是太好奇。难道我之前所做的事情对你们有过任何伤害吗？我不求你们感恩，但至少也不要把我放在你们的对立面上。与其花费时间在这里浪费口舌，倒不如一起干一些有意义的事情。明天一大早，宪兵队负责从火车站押送一批特殊武器到防卫军总部。我必须马上安排人手进行拦截。你们不是问我刚才干什么去了吗？我刚刚就是出去取这份情报去了。运送什么武器？四一型火焰喷射器。四一型火焰喷射器。金荣，你就乖乖待在这里，等你想清楚了，我就放你出去。火焰喷射器这种武器是用来消灭近距离敌人的，主要是对建筑物以及碉堡的攻坚和倾角战斗中的残敌。燃烧中的油料通过建筑物的缝隙窜入，使得敌人在高温中窒息。现在日本人占领了很多城市，今后这种近距离的战斗会越来越多，所以火焰喷射器这种武器对我们来说杀伤力是极大的。没错，这种武器的资料描写的很少，没想到你竟然对它如此了解。可是这个四一型火焰喷射器是德军的装备啊，日本人怎么会有？日本人一向拿橡胶、矿产等资源跟德国人交换图纸，这次也没有例外。根据我得到的消息，他们就是按照图纸刚刚生产出了这批样机，他们把它送到防卫军总部，就是为了测试它的威力。如果测试成功，就会进行大批量的生产。如果鬼子的地面部队大批量配备四一型，那今后就更难对付了。日本宪兵队对这次的武器运输进行了一级保密
我的人是冒死在运输前拿到了这个情报。为了接获四一二，我的队伍里牺牲了太多的精力。你的意思是要在明天鬼子的运输途中进行拦截？可是我担心大野洋子会在运输的途中安排大量的人。时间紧迫，我恐怕很难找到人手进行拦截。如果我们能够截获四一型加以研究，或许可以找出今后对付同类型武器的策略。我们可以跟你一起去，不过我们要先回去拿武器。嗯、我这里不缺武器。都给我装备你们几个人了。消息放出去了吗？放出去了。现在宪兵队的内部都已经知道了，明天押送武器只是一个幌子，真正的目的是让我方派出的神秘人带着小队前去劫车，借此机会将他们一网打尽。古翻译马特柱跟柳秘书，只要有一个是奸细，一定会将消息放出去。到时，真正的神秘队伍得到消息，一定会去救他。我们就等着看一场好戏吧。对了，我那个小妹妹有什么动静？战士们。锦荣，你想清楚了吗？你别痴心妄想，我死也不会背叛他。你不会以为我只有靠你才能抓住他们吧？我只是需要他们做诱饵，把那个对我们威胁更大的神秘人引出来罢了。神秘人现在跟他们在一起，我倒要看看你能使出什么诡计，锦荣。你不会到现在都以为，在十一号仓库救走你们的神秘人是真的吧？你什么意思啊？眼睛看到的不一定是真的，这个道理你应该很清楚。你的队友看到你跟我合作，难道这是真的吗？你到底想说什么？告诉你吧，救走你们的神秘人是假的。是我以前的老部下冈村元成，人称千面狐狸。我跟你说过的，我不过是让着你罢了。你还是适合做端勋的乖女吧。冈村君已经向我汇报了，你的队友们已经完全相信他，他们也彻底相信你背叛了他。明天一早。他们就会跟着冈村君来到野鸡坡，去劫持那批根本就不存在的特种武器。作为诱饵，他们也会帮我引出真正的神秘人。到时候，我会将他们一网打尽。很快，你就会和你的队友见面了。我之所以让你顺从，完全是看在我们从前认识的面子上，给你一个机会。如果你愿意效忠我大日本帝国，过往的事情我可以记录不究。你别做梦了，我就算死，也是干干净净的中国人。我倒要看看，到底能挺多久。会进行拦截。到时候我会带人拖住大野洋子，你们趁机去拦截运输车。
里面是大有特殊知识的人，一定要上点心。是。还有，在警人员调整，今天晚上还是你一个人，没问题吧？没问题。准备好了吗？准备好了。行动，是。行。出发。待会儿行动，一切以我口令为准，大家小心。还有多远啊？不远了。哎，等等，怎么了？不能再耽误了，再耽误下去，运输武器的车就开过去了。我觉得咱们这样吧，兵分两路啊，前后夹击他。你带你的人一路，我带我们的人一路。那也不能现在分啊，等到了野鸡坡，咱们再分头埋伏。哎，等等啊！我觉得兵分两路的战术很正确，这样可以更有力的打击敌人。秦队长，好，你们被骗了，这是大野洋子的圈套。他们也是假的，别信他的。这帮人一定是大野洋子派来的。我的样子你们已经见过了，在小村和仓库都是我救的你们，我还救过小刀队，你们还不相信我吗？我只说一句话，娜塔莎，万国饭店的地图你怎么拿到的？你忘了？
地图打脑袋疼不疼啊？就是假的。开车，我们负责掩护。不行，你救了我们这么多次，这么危险的时候，我们不能走。秦大哥，你忘了我们早已并肩作战。其实我们早已并肩作战。大杨子，等他之后，边打边撤。睡一会儿吧，应该很快就能醒过来。他的伤口不会感染吧？已经处理过了，你们都去吧。我为什么叫你来？你应该很清楚。这次抓捕任务的失败，要完全归罪到你的头上，一切都在于你的狂妄和判断的失误。我也是为了要抓住他，将军，您知道吗？我只差一天，就抓住小队和神秘人了。失败就是失败。你已经不止一次的让我失望了。你知道，由于你多次失败的抓捕，浪费了我们多少人力和财力吗？是。我的队伍里，不允许失败者的存在。大野家族，作为剑术世家，我以为能够培养出一个不一样的女儿。可现在看来，女人毕竟还是女人呐。将军，我一定会向您证明，我和男人一样强大。军部马上会派来新的宪兵队总队长的人选，在新人调来之前，你依然协助我处理宪兵队的事宜。但是你要记住，
，停止你手上的一切抓捕行动。为我一生的耻辱。这次实在是太凶险了，大野洋子这一石二鸟的计划，真的太狠了。他的目标不单是我们，还直指了盛天来的神秘队伍。还好盛天来及时赶到救了我们，这次也多亏了锦荣还有张叔，及时增援。锦荣，回来的路上，你跟我说大野洋子把你关起来了。你怎么逃出来的呢？你说怎么知道我们在哪？还在监狱的时候，大野洋子太过笃定，他认为我们根本翻不了盘，就向我炫耀了他的作战计划。我一想，大家都被牵制了，就只能去求于张叔。所以从监狱出来以后，我一刻不敢耽误，赶紧跑到联络点去找张叔，向他说明情况。张叔冒险启动临时作战计划。才带了一些人和武器，赶到野青坡。这一次，真真假假的事情，大家都经历够了。你们确定，都看清我的真面目了？锦荣，我向你道歉，是我错怪你了。锦荣，我也向你道歉。作为队长，我没有明察秋毫，并且因为自己的判断失误，削弱了团队的力量。我向大家道歉。一凡姐，你知道吗？我在监狱最难熬的时候，心里想到的人，居然是你。我，嗯，我一直在想，同样的情况下，如果你是我，你会怎么做？你之前一直不被寒夜理解，却坚持能从大局出发，不断忍让和坚持。最后向大家证明你是对的，我也是这么鼓励我自己。就算大家一时不能相信我、信任我，只要我问心无愧，我更要坚定自己的立场，向大家证明我是对的。锦荣，我相信你，从今以后，无论你做什么，我都相信你。锦荣，你看一下，这些信是不是真的？这这些信怎么会在你们这儿？这就是那个神秘人给我们看的，是真的。大野洋子和这位给我写信的加藤，从小被送往江津城，在中国家庭中长大。他们是我的邻居，不过他俩都心高气昂，从小就不对付。后来他们到十几岁的时候，被全部接回了日本。从小，我父亲都很爱护我，他为人低调，不问世事，不让我知道太多关于外界的事情。那时候我还不知道小鬼子的狼子野心。加藤他常常写信给我。关心我的情况，但是自从日本鬼子侵华后，我就再也没有回过他的信。金荣，这不怪你，这个世界就是这样，有黑就有白，有光明就有黑暗。只不过我们面对的是奉行极端军国主义的日本鬼子，所以无论任何行为，我们都要谨慎小心。明白吗，金荣？明白了，人家都说三岁看老，这个大野洋子，从小就这么狠毒吗？他比我大几岁，所
所以他在中国的时候我还很小，那时候根本就看不出来他会变成现在这个样子。后来听说他被一个日本武士接回了日本，就再也没有出现过。直到那天在小村，是我多年后第一次见他。虽然他的样貌有所改变，但是我还是一眼就认出了他。嗯，看看你们老村长的下场。大野洋子，金荣，你怎么了？哦，没什么。只是没想到，他现在已然变成了一个杀人不眨眼的恶魔。对不起，我没有勇气把我认识他的情况告诉你们。我，我怕你们会瞧不起我。傻瓜，我们怎么会瞧不起你呢？这又不是你的错。你看，这事情没说清楚，我们都被大野洋子给骗了。金荣，你从十一号仓库逃走那天，那个假神秘人阿岗把你带到隔壁的房间。是你把他打伤了以后逃走的吗？我打伤他逃走，没有啊。他当时把我带到隔壁的房间，跟我说：“你们大家现在还都在气头上，让我先回去找点证据，再回来给你们解释。”我走的时候，他也没有受伤啊。也就是说，他故意支配你，然后割伤自己，骗取我们的信任。金荣，你在想什么？大野洋子现在已经查出我的身份，我担心他会对我爹下手。端野毕竟是无辜的人，可这个大野洋子并不是个念旧的人。即便如此，他为了抓金荣，也会留着端野作饵。短时间内不会有事，我会联系我们的人，尽量保护段爷。谢谢你，秦老师。人带到了。伯父，请坐。伯父，锦荣的事情，道本次郎有没有跟您讲清楚？讲了，讲了。那您打算怎么办？啊，不孝之女，犯下如此大错，我已经把她从家族中除名，再也不认这个女儿了。可据我所知，您对您这个宝贝女儿，可是溺爱的很。是是是，都是我平时太宠爱了。大晴天，犯下大错。其实我整天教育她，作为一个女孩子，应该是乖乖的待在闺房里，学点琴棋书画，安心的嫁给好人家。可是她，我说她的端父，竟然要为她担上这么大的责任呢、啊。伯父，锦荣现在做的事。您当真一点都不知道吗？我怎么会知道呢？我这……你不会怀疑我是他的同党吧？别人不知道，你难道不了解我吗？我平时最怕招惹是非呀、啊。伯父，别紧张。我从来都是相信你的，不然恐怕端府到现在早就没有一个活口。不孝之女所做的事，我真的是一点都不知道。如果有假，天打五雷轰。可是我相信您，不代表别人也相信你。小泽将军要是追究下来，我找不到锦荣，也只能拿端府。明白，明白，这事我自然明白。不孝之女是我所教，如今
，犯下如此大错，我这个做父亲的难逃其责。可是我端府上的人跟这个事实毫无关系。白望里明察秋毫，放过无辜啊